الحاج حسن محمد راشد بنشتغل في البلاط دوت ابا عن جدا بنشتغل في انواع المزايك كلها ترابيزات عمامات حصوه وكلام من ده البلاط الرسومات دي بتتصب عن طريق شابلونات بتتملي يعني في خليط من من الميون بيركب فيها طبعا مواد اسمنتيه مع اكسيدات مع مع طبعا بودره رخام وحصاوي وكلام من دوت والوانات ورمل فالخليط ده بيتعامل بمزج معين وبياخد مراحل نشوفيه معينه بتجيلي البلاطه فبتخش في دور تنعيم هي مع الاستعمال بتسد المسامات بتاعتها وبتبقى لونها بيظهر اكتر يعني طبعا دي معموله بمواد اسمنتيه مواد اسمنتيه مش محتاجه تلميع هو من ناحيه الشكل بيعمل شكل ما يقدرش السيراميك يعمله لان يعني السيراميك بيعمل حاجه ومجرد بتخش الفرن بتحس انها ايه حاجه مفروده على على الشكل من ناحيه الجوده هو جودته ممكن تكون زيه اعلى لان يعني طبعا انت عارف ان جميع البيوت والمناطق بتتصب بالاسمنت وده مواد اسمنتيه فيعني هو لو جرى له حاجه يبقى البيت يقع ده تراث قديم يعني بيرجع مدام ممكن ل 300 سنه ورا يعني احنا في منطقه اثريه هنا وطبعا كل البيوت اللي كان زمان كان بيعمل عباره عن تابلوه في صاله بيعمل عن يحطها في طرقه يحط كنار لما جم يرموا بعد الزلزال في شقق كتيره وبيوت كتيره طبعا اتخلخلت طبعا الاثار هم اللي كانوا بايه بيبتدوا يرموا البيوت دي خلعوا بلاط قديم تعرفوا تعملوه فطبعا احنا عملناه لان دي من مهنتنا اساسا فابتدينا نشتغل لهم فيها يعني استأنفنا الشغل تاني بناء على طلب الناس اللي كانت عايزاه انما احنا لو هنشتغل فيه كعادي مالوش طلب الا عند الناس اللي غاويه اللي يقدر يقدره فبالنسبه للسوق وبالنسبه للحركه مش مش تجاري مش شغل تجاري ده شغل فني زي شغل خان الخليلي والنحت والشغل الخياميه والحاجات دي ده شغل ايه يدوي